சொல்லுவாங்க சிக்கன்லதான் இருக்கு பக்காவான ஒரு கறி குழம்பு இதை நீ இந்த மாதிரி நீங்க செஞ்சு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் நீங்க செய்யற மாதிரி செய்யவே மாட்டீங்க மீன் குழம்புனாலும் சரி கருவாட்டு குழம்புனாலும் சரி கறி குழம்புனாலும் சரி அந்த திக்கா இருக்கணும் அதான் மேட்ரு அப்புறம் யோகி பாபு ஹேர் ஸ்டைலா அப்புறம் நம்ம கேட்டாங்க ப்ரோ உங்க மண்டை காட்டன் கேண்டி மாதிரி இருக்கு அப்படின்னாங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஆல்ரெடி நீங்க டைட்டில் தமிழ்ல பார்த்துட்டு தான் வந்திருப்பீங்க அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பட் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா லாஸ்ட் வீடியோ நான் வந்து ஹூ இஸ் புடி பிரபு அப்படின்ற போட்டிருப்பேன் நான் போடுறப்ப இவ்வளவு ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும்னு நினைக்கல பட் தாறுமாறான ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி கேட்டீங்கன்னா லைக் நான் எப்பயும் சொல்ற மாதிரி எனக்கு வியூஸ் எல்லாம் பெரிய விஷயம் கிடையாது அந்த கமெண்ட்ஸ் வந்திருந்தது கிட்டத்தட்ட நான் இது லாஸ்டா ஒரு ஒன் ஹவர் முன்னாடி பாக்குறப்ப கூட ஃபைவ் எயிட்டி கமெண்ட்ஸ் வந்திருந்தது நான் எல்லாத்துக்குமே ரியாக்ட் பண்ணிருப்பேன் எல்லா கமெண்ட்ஸுமே படிச்சேன் ஒரு செம்ம ஒரு கம்ஃபர்ட் ஃபீல் இப்ப நான் வீடியோ பண்றப்ப எனக்கு ஒரு செம்ம கம்ஃபர்ட் ஃபீல் இருக்கு ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா லைக் எப்படி சொல்றது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட நான் பேசுறேன் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் ஆல்ரெடி நான் அந்த ஃபீல்ல தான் பண்ணிட்டு இருப்பேன் பட் இருந்தும் எனக்கு இப்ப ரொம்ப ஒரு கம்ஃபர்ட் இந்த வீடியோ பண்ண போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு செம்ம சந்தோஷமா ஒரு எடி சொல்றது லைக் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோ ஹாப்பினஸாக இருந்தது லவ் யூ ஆல் ஸோ இன்னைக்கு என்ன வீடியோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கோழி குழம்பு எங்கள் அம்மாவோட சிக்கன் குழம்பு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் எஸ் ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க அந்த ரெசிபி வந்து போட முடியாமல் இருந்தது ஸோ இப்போ போடலாம் அப்படின்றதுக்காக இன்னைக்கு வந்து ரெசிபி வீடியோ தான் ஸோ அதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருள் வேணுன்றதை பார்க்கலாம் கால் கிலோ கறி கால் கிலோ பெரிய வெங்காயம் ஒரு நானூறு கிராம் தக்காளி ஒரு சின்ன கொத்து கருவேப்பில்லை குழம்பு மிளகாத்தூள் ஒரு ஏழு ஸ்பூன் கொஞ்சோண்டு தேங்காய் தேங்காயில் ஒரு மிளகு கொஞ்சோண்டு போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கோங்க விழுதா ரெண்டு ஸ்பூன் தனி மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு குளிக்க அருந்தி எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு நல்லா ஒரு குக்கரை காய வச்சுட்டு அதில் நம்ம இப்போ தேவையான அளவு எண்ணெய் சொன்னோம்ல அதில் பாதியை ஊற்றுங்க பாதியை ஊற்றுனதுக்கப்புறம் காஞ்சதுக்கப்புறம் கடுகு உளுந்த பருப்பு கருவேப்பிலையை போட்டுக்கோங்க வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தையும் ஒன்றாவே போட்டு வதக்கிடுங்க வெங்காயம் தக்காளிலாம் வதங்கி இந்த முக்கா பதத்தில் கறியை போடுங்க கறியை போட்டாச்சு தேவையான அளவு அவங்க உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க கிண்டினோடனே அப்படி தண்ணியும் கறியுமாக சேர்ந்து வரும் அப்போது மிளகாத்தூள் எல்லாம் கலந்த மிளகாத்தூள் ஏழு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அதை தட்டிடுங்க தனி மிளகாத்தூள் இருக்குல்ல அதையும் தட்டிடுங்க இந்த தேங்காய் தேங்காயும் அதில் ஊற்றிடுங்க அவ்வளோதான் தேங்காய் எல்லாம் மிளகாத்தூள் தனி மிளகாத்தூள் எல்லாம் போட்டாங்க போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா கிண்டி விட்ருங்க இந்த மாதிரி நல்லா கிரேவி ஆட்டம் நல்லா கறி மிளகாத்தூள் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி இந்த மாதிரி வரும் வர்றப்ப தண்ணி ஊற்றிடுங்க அவ்வளோதான் கொஞ்சமாகவே தண்ணி ஊற்றுங்க ஏன்னா கறியில் வந்து தண்ணி ஆல்ரெடி இருக்கும் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் குக்கரை மூடி வச்சிடணும் இந்த மூணு சவுண்டு வந்தோடனே இப்போ திறந்து நம்ம இப்போ கொஞ்சம் இப்போ ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு இப்படி தான் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அப்படி வச்சுக்கலாம் இல்லை கட்டியாக வேணும் இரும்பு சட்டியில் தூக்கி வடை சட்டியில் நம்ம கொஞ்சமாக எண்ணெயை விட்டுட்டு மீதி வச்சுருக்கோம்னா எண்ணெய் அதில் கொஞ்சம் ஊற்றிட்டு நம்ம இதை தூக்கி அவ்வளோதான் வந்து ஒவ்வொருத்தவங்க இப்படி தண்ணி மாதிரி குழம்பு ஊற்றி சாப்பிடணும்னு நினைப்பாங்க எங்கள் வீட்டில் வந்து கட்டியாக ஊற்றி சாப்பிட்ணும்னு நினைப்பாங்க பிரபு வந்து அவள் கட்டியாக இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க எந்த குழம்புனாலும் சரி அவனுக்கு கட்டியாக இருக்கணும்னு பிடிக்கும் அதனால இப்போ வடை சட்டியில் ஊற்றி நம்ம கொஞ்சம் கட்டியாக மீதி இருக்கிற எண்ணெயை ஊற்றி நம்ம அப்படி கிண்டி கிண்டி விட்டுட்டு இருந்தால் நல்லா கட்டியாக கருப்பாக கிரேவி ஆட்டை வந்துடும் லைட்டாக அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கிறப்ப அந்த ஸ்டேஜில் கிண்டி விட்டிங்கன்னா குழம்போட வாசனையே கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இதுனா ஒரு மாதிரி சலு இலச்சி போகிற மாதிரி இருக்கும் லைட்டாக அடி பிடிக்கிற ஸ்டேஜில் வந்ததுக்கப்புறம் கிண்டி கிண்டி விட்டு மீதி இருக்கிற எண்ணெயை ஊற்றினீங்கன்னா குழம்பு நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும் முதல்ல எப்படி இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெள்ளையாக இருந்தது இப்போ அது பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லா கட்டியாக கிரேவி ஆட்டம் இருக்குது இப்படி இருந்தால் தான் அந்த கோழி கிழம்போட டேஸ்ட்டே நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் ஆஃப் பண்ணிடுங்க சோகே விவாசி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழம்பை வந்து பசிஞ்சிடலாம் நல்ல ஒரு அரோமா எடுத்து வைக்கும் போதே ஓ அதில் போட்டிருக்கு கறி எடுத்து
உங்களுக்கு சத்தம் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் அது அந்த சத்தத்துக்கே நம்ம கேலி ஃபஸ்ட்டு குளம் மட்டும் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அட்டை 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 எங்கள் அம்மா கோழி குளமும் எங்கள் அம்மா கோழி குளம் தான் ஆ நாக்கில் அவங்க போடுறாங்க பார்த்திங்களா தனி மிளகாத்தூள் அப்புறம் குளம் மிளகாத்தூள் ஆ நல்ல ஒரு ஸ்பைசினஸ்ஸு இன்னொரு பைட் சாப்பிட்டு அப்புறமா பேசுகிறேன் பக்காவான ஒரு கறிக்குழம்பு இதை நீ இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் செய்கிற மாதிரி செய்யவே மாட்டீங்க இப்போ வந்து இதில் இருக்க பீஸை பிச்சு சாப்பிடுவோம் குழம்புல போட்டுருக்க கறியே நல்லா வந்துருக்கும் உள்ள ஜூசினஸ் தெரியுது அவங்களுக்கு அதுக்கு இதை அப்படியே கடிச்சிருவோம் அந்த மாதிரி ஒரு கறி குழம்பு எப்படி எந்த மாதிரி அந்த மாதிரி உள்ள வச்சு சான்ஸ் இல்லை அவங்க நான் இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் டைம் அவங்க குழம்பு பண்ணுறதே பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக பண்ணுவாங்க நம்ம நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு இருப்போம் பட் இன்றைக்கி வந்து வீடியோ ரெசிபி வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக வீடியோ பார்க்கும் போது லைக் அவங்க போடுற அந்த மசாலா அது எல்லாம் மெர்ஜ் ஆகி வரப்போ அந்த ஆனியன் நல்லா வதங்கணும் அண்டு அந்த தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றுறாங்களே பெப்பரு அதுதான் நின்று பேசுது அல்டிமேட்டாக இருக்குது இப்போ வந்து இட்ஸ் அ டைம் ஃபார் பெரிய பைட் இப்போ லாஸ்ட்டாக இருக்கிற குழம்பு போட்டு மொத்தமாக பேசிடலாம் கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் குழம்பு ஊற்றி இன்னைக்கு அந்த திக்னஸ் தான் மேட்ரு மீன் குழம்புனாலும் சரி கருவாட்டு குழம்புனாலும் சரி கறி குழம்புனாலும் சரி அந்த திக்காக இருக்கணும் அதான் மேட்ரு இப்போ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் மதுரை சிக்கன்லேருந்து ஒரு நல்ல பீஸை எடுத்து அப்படியே அந்த மதுரை சிக்கனை பிச்சு உள்ளே வச்சு அப்படியே அந்த முட்டை பொடி மாதம் எடுத்து வச்சு அப்படியே மூடி ஒரு பெரிய பைட்டாக போயிடலாம் வேற லெவல் ஆஹா சொர்க்கமே இந்த சிக்கன்ல தான்டா இருக்கு நான் டேஸ்ட் இந்த மாதிரிலாம் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டுதான் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் எங்கள் வீட்டில் வீட்டால் தான் நான் ஒரு ஃபுட்டியாக மாறினேன்னு அதான் உண்மை கண்டிப்பாக இன்னொரு பைட் போகலாம் போல அந்த இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினச்சா மரண்டை பாருங்க எல்லாருமே ஹேஷ்டேக் நானும் ஹேர் கட் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்கிறேன் கடை இல்லை போன வாட்டி அந்த கமெண்ட்ஸில் அதான் லாஸ்ட் வீடியோக்கு வந்து முடிய ஹேர் கட் பண்ணாமல் போட்ட வீடியோவில் நான் அப்புறம் யோகி பேபு ஹேர் ஸ்டைலா அப்புறம் நம்ம கேட்டாங்க ப்ரோ உங்கள் மண்டை காட்டன் கேண்டி மாதிரி இருக்குது அப்படின்னாங்க நீங்கள் பண்ணுறது இல்லாமல் ஆல்ரெடி எங்கள் அப்பாவே முடிய விட்டுறா முடிய விட்டுறான்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க இப்போ கமெண்ட்டை வேறு பார்த்துட்டு எங்கள் பாரு நான் தான் சொல்கிறேன்னா எல்லோரும் சொல்கிறாங்க பாருன்னு எங்கள் அம்மா கிட்டே அப்படியே சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க நானாக வெட்ட மாட்டேன் கடை இருந்தால் தானே வெட்டுறது கடையை திறந்தோன்னே ஹேர் கட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி மதுரை சிக்கனில் இருக்க லெக்கு எப்படி உடத்தோணும் அப்படியே ஒரு கடிப்பு மதுரை சிக்கன் வீடியோ பார்க்காதவங்க நான் வந்து எண்டு ஸ்கிரீனில் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் அது ஒரு ஸ்பெஷல் டிஷ் சிக்கனை என் எல்லா வாரமும் நீங்கள் அப்படி சாப்பிட்டாலும் அது சளிக்கவே சளிக்காது நானும் ரொம்ப நாளாக மதுரை சிக்கன் சாப்பிட்டுட்டு தான் இருக்கேன் சளிக்கவே மாட்டேன்றாப்புல ஓ லாஸ்ட்டா உங்களுக்கு பெரிய பெட் போய் முடிச்சிடலாம் பெரிய அப்படியே பிச்சு உள்ளே போட்டு முட்டை போடுமா சேர்த்து உள்ளே போட்டு சேர்த்து மூடி ஒரு மிகப்பெரிய பைட்டாக போயிடலாம் இந்த வாட்டி பெரிய பெயிண்டோட மிகப்பெரிய பெயிண்ட் வேற லெவலில் இருக்கு ஸோவா ஒரு தாறுமானான குழம்பு நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு வந்து கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்க அந்த ஸ்பைசினஸ் பார்த்தீங்களா எனக்கு அப்படியே ஸ்வெட்டாக வைக்கிது கறி குழம்புனா அந்த ஒரு உரப்பு இருக்கணும் அந்த மசாலா இருக்கணும் அதை அப்படியே எங்கள் அம்மா செய்கிறதுல இருக்கும் ஸோ நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு இன்ஸ்டாகிராமில் எனக்கு ஃபோட்டோஸ் அனுப்புங்க ஸோ அப்புறம் என்ன சீ நான் கிரேட் வீடியோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டாடா பை பை முக்கால் கிலோ கறி முக்கால் கிலோ வெங்காயம் நீ தவிடவான்னு சொல்லுன்றா முக்கால் கிலோ பெரிய வெங்காயம் ஒரு நானூறு கிராம் தக்காளி ஒரு சின்ன கொத்து கருவேப்பிலை சவுண்டா பேசு எல்லாம் கலந்த மிளகாத்தூள் குழம்பு மிளகாத்தூள் தனி மிளகாத்தூளா கலந்த மிளகாத்தூள் இது குழம்பு தூள் குழம்பு மிளகாத்தூள் சொல்லு குழம்பு மிளகாத்தூள் ஒரு 7 ஸ்பூன் நமக்கு எவ்வளவு தேவையோ வெங்காயம் கம்மியா போட்டா மிளகாத்தூள் கம்மியா போட்டுக்கணும் 7 மிளகாய் நீ என்ன போற போறியோ அத மட்டும் சொல்லு சரி 7 ஸ்பூன் மிளகா வீட்ல இருக்குற மிளகாத்தூள் குழம்பு மிளகாத்தூள் கோழி <laughs> 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 <laughs>
ஏண்டா உனக்கு ஏண்டா இப்படி நடுங்குது கை ப்ரோட்டீன் டேப்லெட் எடுத்தோம் இப்படி இப்படி நடுங்குது ஏதோ ஒன்று பண்ண போனாலே வேர்க்குது உனக்கு டாக்டரை போய் பாரு வேலைக்கு ஆகுது இப்படியே விட்டு வச்சுருந்தா ஆ வெயிட்லாம் மேட்ரு இல்லைடா மசூல் இருந்தால் ஓகே 